السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين باورتم او دارم الله يوتم نلباد برينو ان سيرشغت കേരളത്തിലെ ഓരോ ജില്ലകളിലും റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിലെ റാലി കഴിഞ്ഞ് സമ്മേളനത്തിൽ സമാപനത്തോടടുത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് നീണ്ട സമയം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല പ്രസംഗിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്നും ആവർത്തിക്കുന്നുമില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി എല്ലാവരും പൗരത്വവും സി എ എയും അതുപോലെ എൻ ആർ സിയും ഒക്കെ കേട്ടിങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കേട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഇനിയിപ്പോ ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണോ നാം കുട്ടിക്കാലത്തെ പ്രതിജ്ഞയൊല്ലി വന്നതും നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞയല്ലി സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച് വന്നവരാണ് യുവാക്കളും കാരണവന്മാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോഴും അത് ചൊല്ലി വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാഹോദര്യ ബന്ധം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള സാഹോദര്യം ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് നേരെ സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കൾ അതുപോലെ തിരിച്ച് അതുപോലെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ ആ വിവാഹത്തിന് അംഗഹത്തൊക്കെ ബിന്തി വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആ ഒരു സാഹോദര്യം നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് മറ്റൊരു സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആശയപരമായ സാഹോദര്യമാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ സഹോദരി അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി മറമാടണം അത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ തന്നെയാകണം ആശയപരമായ ഒരു സാഹോദര്യം അവിടെ നാം കാണുകയാണ് അത് വേറെ ഒരാൾ ചെയ്താൽ മതിയാവുകയില്ല നിസ്കരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കണം ആ നിലക്ക് ഒരു സാഹോദര്യം എന്നാൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശാലമായ ഒരു സാഹോദര്യം അതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്രതിജ്ഞയൊല്ലിയത് ഖുർആൻ അത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ജനങ്ങളെ ഓ മനുഷ്യരെ ഓ മുസ്ലിംകളെ എന്നല്ല ഓ മനുഷ്യരെ എന്നാ ഫലക്കനാക്കും നിങ്ങളെല്ലാം അത്യന്തികമായി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കളാ ഒരേ ബാപ്പയുമ്മയുടെ മക്കളാണ് ആ ആദം ഹൗവ സന്തതികളാണ് 
നിങ്ങളെല്ലാം ഒരേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കൾ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആരും അകലേണ്ടതില്ല അകറ്റേണ്ടതില്ല ചണ്ട കൂടേണ്ടതില്ല ബഹളം വെക്കേണ്ടതില്ല തെറി പറയേണ്ടതില്ല ചീത്ത വിളിക്കേണ്ടതില്ല ആരും ആരെയും വെറുക്കേണ്ടതില്ല വെറുപ്പിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അകലം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കളാൾ ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളാൾ ഈ നിലക്ക് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു അത് തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഖുർആാൻ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും ഇൻസൽറ്റ് ആക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ എന്നല്ല ആദമിന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ലോകസട്ടാവ് ആദരവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി അത് മാലിന്യമല്ല ഒരു എലി ചത്തതുപോലെയല്ല പൂച്ച ചത്തതുപോലെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവി മരണപ്പെട്ടതുപോലെയല്ല മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ആദരവുള്ളതാ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് മുസ്ലിമിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ആണെങ്കിലും ഹൈന്ദവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ആണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ആണെങ്കിലും അത് മാലിന്യമല്ല അതാണ് ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദരവാണ് ഈ മനുഷ്യർ അവര് പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട് അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പും വെറുപ്പും വളർത്തണം എന്നാണ് അത് പിശാജിന്റെ സന്ദേശമാണ് പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യരിൽ പിശാജ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടോ അവൻ ഏത് മതത്തിൽ പേര് പറയുന്നവരാണെങ്കിലും ഏത് പേരുള്ളവരാണെങ്കിലും അവനെപ്പോഴും പരസ്പരം വെറുപ്പുണ്ടാക്കാനും അകറ്റിക്കളയാനും പരസ്പരം ശത്രുതയുണ്ടാക്കാനും പിശാജിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് എസ് വൈ എസിന്റെ റാലി കഴിഞ്ഞ ഒരു സമ്മേളനമാണ് നമ്മൾ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ അഹ്നുസുന്നത്തിലെ വക്താക്കൾ ഒരിക്കലും ഒരു അകൽച്ചയുടെയും വക്താക്കളാകരുത് ഒരിക്കലും ശത്രുതയുണ്ടാക്കുന്നവരാകരുത് ഒരിക്കലും പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാകരുത് അത് പൈസാചികമായ ഒരു ആശയമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ചില വികാര പ്രകടനങ്ങൾ ആർക്കും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് മറുവശത്തൊരാൾ നമ്മെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും ചീത്ത പറയണ്ടേ അപ്പുറത്തൊരാൾ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മളും പ്രകോപനം കാണിക്കണ്ടേ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് അക്രമിക്കണ്ടേ ഇത് ഒരു പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ശൈലിയെ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ പ്രതിരോധിക്കുക നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ ഉപരോധിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രവാചകരായി നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും സത്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ആകെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു വസ്ലം മാത്രം കൂടെ ഒരു ഭാര്യ കൂടെ ഒരു കുട്ടി കൂടെ ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയവർ മാത്രം അവിടെ നിന്നാണല്ലോ ആ പ്രബോധനം ആരംഭിച്ച് ലോകത്ത് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയം എത്തിക്കാൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് സങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാകണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ പറയുമ്പോ ചില യുവാക്കൾക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നാം ആ പ്രതിഷേധമൊന്നും വേണ്ട എന്നാണോ പേരോട് സാധ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഖുർആൻ വരച്ചു തന്ന മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ വാക്കുകളും എന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താലാം സൂറത്തുൽ മുസമ്മിൽ എന്ന ഒരു സൂറത്ത് ഇറങ്ങി ആ സൂറത്തുൽ മുസമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല ആ സൂറത്ത് 
പാരായണം ചെയ്താൽ തന്റെ പ്രശ്നം പരിഹാരമാണ് ആ സൂറത്തുൽ മുസമ്മിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ ഹരിസങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇറക്കി കൊടുത്ത ഒരു സൂറത്താണ് അതിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പൂർണമായി മനസ്സുകൊണ്ട് പൂർണമായി മുറിഞ്ഞിറങ്ങി അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കാനാണ് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആരും അല്പവും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇവിടെ ആളത്ര ചുരുക്കമാണോ കൂടുതലാണോ അതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല ഉദയാസ്തമനത്തിന്റെ റബ്ബ് ലോകം മുഴുക്കെ അടക്കി പിരിക്കുന്ന റബ്ബ് അത് ലോകസത്താവായ അള്ളാഹുവാൻ റബ്ബുൽ മസിരി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ്ഹു അതൊരു സത്യമാ ഒരു വസ്തുതയാണ് അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധന കർഹൻ ശേഷം പറയുന്നു നിങ്ങളെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയിൽ അവൻ എല്ലാറ്റിനെയും ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കുറെ എതിരാളികൾ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരില്ലേ തെരു വിളിക്കുന്നവരില്ലേ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരില്ലേ അസംഖ്യയിലാക്കുന്നവരില്ലേ ഭയപ്പെടുത്തുന്നവരില്ലേ അവിടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വസ്മിർ അലാമായ കൂലോൻ സത്യമായ ആശയത്തിനെതിരായി നീങ്ങുന്ന ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടോ അതാര് പ്രസ്താവിച്ചാലും ശരി എവിടെ നിന്ന് പ്രസ്താവിച്ചാലും ശരി നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു നിന്നോളൂ അവരുമായി നിങ്ങൾ അകന്നു നിന്നോളൂ പക്ഷെ അകൽച്ച എങ്ങനെയാകണം പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശൈലിയിലാകരുത് ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ശൈലിയിലാകരുത് ഭംഗിയുള്ള അകൽച്ചയായിരിക്കണം വഹജുറുഹും ഹജുറഞ്ചമീല ആര് പുറത്തു നിന്ന് വീക്ഷിച്ചാലും നല്ല അഴകായ മാറി നിൽക്കലായിരിക്കണം വഹജുറുഹും ഹജുറഞ്ചമീല ചീത്തക്ക് പകരം ചീത്തയില്ല തെറിക്ക് പകരം തെറിയില്ല അതുപോലെ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കലില്ല ഇത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ആശയമാണ് ഈ ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കണം ഇതിനർത്ഥം പ്രതിഷേധം പാടില്ലെന്നല്ല പ്രതിഷേധം ഒക്കെ പറ്റും അത് അതിൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരവാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ റാലികൾ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ് ഒരിക്കലും പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയും നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം പ്രതിഷേധത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മഹാനായ സീദിന അബ്ദുള്ളാഹിന്റെ ഭരിക്കുന്ന കാലം അബു മൂസ് റതി അള്ളാഹു എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗവർണറാണ് അവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ ലഭിച്ച വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഹിതം കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോരാ എനിക്ക് തീർത്തും കിട്ടണോ അതൊരു അക്രമപരമായ ഒരു വാദമാണ് അനധികൃതമായ വാദമാണ് പറഞ്ഞു നിന്റെ അവകാശം മാത്രമേ തരുള്ളൂ ബാക്കി തരൂല എനിക്ക് തീരെ വേണ്ട അപ്പൊ അബു മുസറുദി അള്ളാഹുനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുണ്ടരം ചെയ്തു തലമൊട്ട അടിച്ചു കളഞ്ഞു അതിന്റെ പുറമെ ഒരു അടിയും കൊടുത്തു അദ്ദേഹം നേരെ ഈ മുണ്ടനം ചെയ്യപ്പെട്ട മുടിയെടുത്ത് കീശയിൽ ഭാര്യ നിറച്ചിട്ട് നേരെ ഭരണാധികാരിയായ മൃദ് മുഹത്താബ്രുദ്ദുല്ലാഹിനെ സമീപത്തി മൃദ്ദുല്ലാഹിനെ എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഈ മുടി കീശ എന്നെടുത്തിട്ട് മുല്ലം എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു പ്രതിഷേധം കാണിച്ചാൽ മുടി എറിഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ മൃദ്ദുല്ലാഹിന് എന്ത് പറ്റി ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കടലാസെടുത്തു ആ കടലാസിൽ അബു മുസറുല്ലാഹിന് കത്ത് എഴുതി കത്തിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്യമായി ഇരുന്നു കൊടുക്കണം എന്തിന് നിങ്ങൾ പകരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രഹസ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ രഹസ്യമായി ഇരുന്നു കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ തലയും മുണ്ടനം ചെയ്യണം നിങ്ങളെയും പകരം അടിക്കണം അതിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ് മൃദുലാഹു അൻഹു ഈ കടലാസം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചു അബു മുസറുല്ലാഹുനു ഈ കത്ത് കിട്ടി കടലാസ് കിട്ടി അബു മുസറുല്ലാഹുനു അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരുന്നു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വിട്ടുവീച്ച് വരുന്നു അദ്ദേഹം ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയി പ്രതിഷേധത്തിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല മഹാനായ മുഹാബി റതി അള്ളാഹുന്റെ ഭരണം നടത്തുന്ന കാലം ഒരു ദിവസം മെമ്പറിൽ വെച്ച ഒരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനം എന്താ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഭരണഘടനക്കെതിരായിട്ടാ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്താണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അൽമാലുമാലുന ഈ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള സ്വത്തൊക്കെ നമ്മളതാണ് ഭരിക്കുന്ന നമ്മളുടേതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയ പൊതു സ്വത്തൊക്കെ നമ്മളതാണ് നമ്മളെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ കൊടുക്കാതിരിക്കും അത് നമ്മുടെ അധികാരമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് പൊതുവായ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് മെമ്പറിൽ മെമ്പർ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിലാണ് ആ സമ
അന്നേരവും ആരും വേണ്ടിയില്ല മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയും അതേപോലെ ആവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു അത് സമ്മതിക്കൂല അത് സമ്മതിക്കൂല ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ സ്വത്ത് ഞങ്ങളുടേതാണ് ഈ രാഷ്ട്രക്കാരുടേതാണ് ഭരണാധികാരിയായ നിങ്ങളുടേതല്ല ഇത് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വത്താണ് നിങ്ങളുടേതല്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാനും പറ്റൂല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ഞങ്ങളത് മുറപോലെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തിരുത്തിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ മോഹന്റെ മെമ്പറിൽ നിന്നിറങ്ങി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു വാന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹം അത് സംസാരിച്ചത് അപാകതയായോ അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിക്കൊന്നുകളയുമോ ഭരണാധികാരിയല്ലേ വിളിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നല്ല കട്ടിലിന്റെ മേലെ ആദരിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭരണാധികാരി എന്നിട്ട് ആളുകളോട് പറയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നെ ജീവിപ്പ് എനിക്ക് ജീവൻ നൽകി അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹത്തിനും ജീവൻ നൽകട്ടെ എന്താ കാരണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല നീതി പഠിപ്പിച്ച ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സത്യം പഠിപ്പിച്ച ലോകത്ത് വിവേചനം പാടില്ല മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഏത് മതക്കാരനോടും സൗഹാർദ്ദം വേണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമില്ലാത്തവനെയും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണണമെന്ന് കുരങ്ങന്മാര് കെട്ടിപ്പിടിക്കും പോലെ ആ ഭരണാധികാരികളും ഭരണീയരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തരകത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഒരു അതാ ഒരു അനീതിയായ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയും പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങൾ ആരും ഒരു പ്രതിഷേധവും കാണിച്ചില്ല ആരും എതിരായി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നരകത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണോ ഞാൻ ആ ഭയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഞാനത് പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ സദസ്സിൽ നീ ഇദ്ദേഹം മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ജീവൻ നൽകി ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ജീവൻ നൽകി അതാ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു തേല ജീവൻ നൽകട്ടെ ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ നാട്ടിൽ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അബദ്ധം വരാ അവരാരും പാപ സുരക്ഷിതരല്ല അങ്ങനെ അബദ്ധം വന്നാൽ അത് അബദ്ധമാണ് എന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൽ ഭരണീയരുടെ കടപ്പാടാണ് ഈജിപ്തിൽ ഗവർണറാണ് ഒരു ദിവസം ഈജിപ്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു അമർബുൽഹത്താബുല്ലാഹിന് സമീപത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അയച്ച ഗവർണർ അമർബുലാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം നടന്നു മത്സരത്തിൽ ഞാൻ ജയിച്ചു ഗവർണറെ മകൻ തോറ്റുപോയി അപ്പൊ പിന്നെ ആ മകൻ എന്ത് ചെയ്തു ബാപ്പ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ആളാണല്ലോ എന്ന നിലക്ക് എന്നെ അടിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ ആ കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ വന്നതാ ഗവർണറോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നേരെ വന്നത് ഭരണാധികാരി മൃമുഹത്താബിന്റെ സമീപത്ത് മറുതിന്റെ ഗവർണറെയും വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെയും വിളിച്ചു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരണ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗവർണർ അമൃതുല്ലാസുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വിവരമൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ചാട്ടവാറ് അതേ ആ ഈജിപ്തുകാരന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഗവർണറിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ പകരമടിക്കാൻ വിധി കൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഓ അമീറുൽ മോമിനി ഗവർണറോട് ഞാൻ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല സമയത്ത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്
മാതാക്കൾ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാം സ്വതന്ത്രരാണല്ലോ പിന്നെ ഭരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് അവരെ അടിമയാക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായത് പ്രസവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രരായവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വഹനിക്കാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് എപ്പോഴാണ് അധികാരം ലഭിച്ചത് ചോദ്യമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നീതിപൂർവകമായ ഭരണം നടത്തണം ഭരണാധികാരികൾ അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയാൽ ഭരണീയർ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി അവരെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിനുള്ളതാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ അതിനുള്ളതാണ് റാലികൾ അതിനുള്ളതാണ് അതെ സൂചിപ്പിക്കുകയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതനിവാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അതിനെന്ത് വേണം അതിന് തെറ്റുകൾ തിരുത്തപ്പെടണം അതിന് കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ നമ്മളും അതിൽ പങ്കാളികളാകണം നമ്മൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസം കളഞ്ഞു കുടിക്കരുത് ആ വിശ്വാസം വലിയ വിശ്വാസമാണ് സംശയം വേണ്ട കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള രണ്ട് മൂന്നാളുകളുമായി ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിരുന്നു സുബാനല്ല അവരുടെ ഒരു സ്ഥലം അവര് വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വാങ്ങാനാണ് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിലയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തിനൊന്നും വില കിട്ടുന്നില്ല ആർക്കും സ്ഥലം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ആളുകൾക്ക് മടുക്കുകയാണ് സുബാനല്ല അങ്ങനെ പലതും പലതും കാരണത്താൽ രാജ്യം ഇങ്ങനെ പിന്നോട്ടടിക്കുകയാണ് തീരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ആരുടെ കയ്യിലും കാശില്ല ഒരു സ്ഥലവും വിറ്റു പോകുന്നില്ല ആർക്കും ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു നില പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരാളും ഭയപ്പെടണ്ട ബിൽഡിംഗ് എല്ലാരും എടുത്തോളൂ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നവര് വാങ്ങിക്കോളൂ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നവര് നിർമ്മിച്ചോളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യനും പോകേണ്ടി വരില്ല അതിലാരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല ധൈര്യപൂർവ്വം തന്നെ നീങ്ങിക്കോളൂ അള്ളാഹുവാണ് ലോകം ഭരിക്കുന്നവൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കണം അള്ളാഹു മാത്രമേ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നൽകുന്നവരുള്ളൂ അവനിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കണം അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞതായി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ ഇനി ാണ് ഞാനല്ലാതെയും ഭരണാധികാരിയാണ് ഞാൻ സർവ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഉടമസ്ഥനാണ് ഞാൻ സർവ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഉടമസ്ഥരും അധികാരിയുമാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ചിലപ്പോ അവാഹു താല ചില ഭയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഫാർസിക്കാരനും ഹൈന്ദവനും ക്രൈസ്തവനും അങ്ങനെ ആറുകൂട്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഈ ആറുകൂട്ടരും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുപോലെ പേടിയില്ല എന്താ വന്നതെന്നറിയങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വൈറസാ വന്നത് എൻ ആർ സി നിയമമൊന്നല്ല ഒരു ചെറിയ വൈറസ് അധികം വന്നപ്പോ അത് ആനേന്റെ ഇത്ര വലിപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറിയ സാധനമാണ് ആ വൈറസിക്ക് വന്നപ്പോ എല്ലാരും പേടിയില്ലേ ഭയം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കും അത് ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും പല ഭയം ഉണ്ടാവും ഭയങ്ങൾ 
അത് പഠിച്ചവൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങ് ഉണ്ടാവും അത് ഈ സുബഹാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ടോ ന്യൂനപക്ഷം കൊണ്ടോ പണം കൊണ്ടോ അധികാരം കൊണ്ടോ ഭയത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഭയം പഠിച്ചവൻ കൊടുത്താ ഭയം തന്നെ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ലോക സിദ്ധാവായ ദൈവമാണ് ആ അള്ളാഹു പറയാണ് സർവ ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സും എന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സ് ഞാൻ ദയ കൊണ്ടും കാരുണ്യം കൊണ്ടും തിരിക്കും ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സിൽ ദയുണ്ടാകും കാരുണ്യമുണ്ടാകും അതിനെന്ത് വേണം ജനങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കല്യാണ വീട്ടിൽ കയറി വരികയാണ് കല്യാണക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം വരും പുതിയാപ്പള വന്നിട്ടിറങ്ങാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണ്ട കാരണം ഇപ്പത്തെ പുതിയാപ്പള വരുത്ത എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്നറിയില്ല ഞാനും കൂടി കാണേണ്ടി വരും സുഹാനല്ല ഞാൻ എന്റെ യുവാക്കളോട് പറയട്ടെ അമിതമായ ആഹ്ലാദങ്ങൾ വേണ്ട അഹങ്കാരം വേണ്ട അസൂയ വേണ്ട വർഗീയത വേണ്ട ഭീകരവാദം വേണ്ട തീവ്രവാദം വേണ്ട അക്രമവാസന വേണ്ട വിദ്വേഷം വേണ്ട ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന അച്ചടക്കത്തിൽ ജീവിക്കണം വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ട് പുതിയ പുളയ ആളുകളും പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലയും ഓടലും കാറിന്റെ പുറത്താണ് സാധാരണ എല്ലാരും കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസും കയറ്റിയല്ലേ പോകാറ് എ സി ഉള്ള വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ തല പുറത്താണ് എന്തിനാണ് ഇത് പുറത്തിട്ടത് ഓ ചെറുപ്പക്കാര് പടച്ചവന്റെ അടിമകളാണോ താഴ്മയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാകണം അതേ റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ലേ വലാത്തം ശിഫില്ലറിഞ്ഞ് മറഹ നീ അഹങ്കാരിയെ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കണ്ട വിനയാന്യതിനായി നടക്കണം ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പെരുന്നാളിന്റെ തലേ ദിവസം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കയറിയിട്ട് റൈസാക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ ഉറക്ക് തെളിയിക്കുന്ന ചില യുവാക്കളില്ലേ പച്ച ഹറാമല്ലേ ഇസ്ലാമിൽ തെറ്റല്ലേ ഉറങ്ങുന്നവന്റെ ഉറക്ക് തെളിയിക്കാൻ ഖുർആൻ പോലും ഉറക്ക ഓതരുതെന്നല്ലേ ഇസ്ലാം എന്റെ യുവാക്കളെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ അന്യപെണ്ണിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ യുവതികൾ അന്യപുരുഷന്മാരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യുവാക്കൾ അതാ മദ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ ഉമ്മപാപ്പരിക്കുന്നുണ്ടോ കാരണവന്മാരെ അതാ അവഗണിക്കുന്നുണ്ടോ പണ്ഡിതന്മാരെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടോ സയ്യിദന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടോ പലിശക്കാരായി മാറുന്നുണ്ടോ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജറാകണമെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ ആത്മീയ ബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദ് കേവലം എന്നെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണിത് വാദിക്കുന്ന പുത്തൻ വാദിയാകുന്നുണ്ടോ പടച്ചവന് കയ്യും കാലും ഉണ്ടെന്ന് വാദിച്ച് റബ്ബിനെ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിന് പകരം الله برين فلا تسغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك أغنى ورغتم برمبو برنا دي غاريقل كديري دينغل برارتي كندا برنا دي غاريقل كديري برارتي چو دينغل سمين غلا يندا الله برين ولكن يسغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കലാണ് അള്ളാനെ ഓർക്കലാണ് അള്ളാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കലാണ് രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തോളൂ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രം ചെയ്തോളൂ അവൻ വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിച്ചോളൂ പടച്ചവന്റെ ഉമ്മിൽ താഴ്മയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോടൂ കൈയക്കും നിങ്ങളെ ഭരണാധികാരികളെ പ്രശ്നം എല്ലാവരെയും ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തന്നോളും എല്ലാവരുടെ മനസ്സും എല്ലാവരുടെ അധികാരവുമുള്ള ഒരു രാജാവ് ആ രാജാവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയാതെ 
ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കൂല കേട്ടോ അതിന് റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയണം ഇമാം ഇബിനു അബി സൈബർ അള്ളാഹുനിന്റെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം അതേ ഭരണാധികാരികളോട് നിങ്ങൾ മാപ്പ് പറയാൻ പോകണ്ട അവർക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരിയായ പടച്ചവനാണ് ഞാൻ എന്നോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞോളൂ ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സ് ഞാൻ മയപ്പെടുത്തി തരാം സർവ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം തെക്കുവയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങലാണ് ആ തെക്കുവയുടെ ഭാഗമാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നവരാവുക ഒരു ജീവിയെയും അക്രമിച്ചുകൂടാ ഒരു ജീവിയെയും ശല്യം ചെയ്തുകൂടാ അതല്ലേ ഇസ്ലാം ഹൈന്ദവനാകട്ടെ ക്രൈസ്തവനാകട്ടെ ബുദ്ധനാകട്ടെ ജൈനക്കാരനാകട്ടെ മതമുള്ളവനാകട്ടെ മതമില്ലാത്തവനാകട്ടെ ആരായാലും മനുഷ്യരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരായി കാണണം പോരാ ഒരു ജീവിയെയും ശല്യം ചെയ്തുകൂടാ അതാണ് ഇസ്ലാം കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ന ലോക പ്രശസ്ത ഗന്ധം രചിച്ച മഹാനാണ് മഹാനവരുകൾ ഒരു റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു ശിഷ്യന്മാര് കൂടെയുണ്ട് അപ്പോഴതാ ഒരു നായ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്നു നായെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യൻ മെല്ലെ കൈകയറ്റി കൈകയറ്റിയത് എന്തിനാണ് നായെ ശല്യം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഉടനെ മഹാൻ പറഞ്ഞില്ല നോ പാടില്ല നിനക്കറിയില്ലേ മോനെ അന്നത്വരീക്ക മുസ്തറക്കും ബൈനീവ ബൈനഹൂ ഈ റോഡ് എനിക്കും നായക്കും കൂറാണ് അള്ളാ നായക്കും പോകാൻ ഇത് തന്നെ അല്ലേ റോഡ് നായ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോവാ ഞാൻ നടന്നു പോവാ അങ്ങനെയുണ്ടോ നായക്കും ഈ റോട്ടിലൂടെ അല്ലേ പോകേണ്ടത് അതിനെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇതാണ് ഈ മതം ഈ മതം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വേണമെന്നല്ലാതെ മനുഷ്യത്വമുള്ളവൻ പറയുമോ ഈ മതം ഇന്ത്യയിൽ എന്നല്ല ലോകം മുഴുക്കെ അതിന്റെ ശരിയായ ആശയം അംഗീകരിക്കുന്നവര് ജീവിക്കണമെന്നല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ ആരെയും ശല്യം ചെയ്യരുത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ അതെ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളെ ഇസ്ലാമിനെ മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെയാ പഠിക്കുക നമ്മളെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഗവർണർമാരും അതുപോലെ എല്ലാ ജസ്റ്റിസുമാരും എല്ലാവരും നമ്മളെ മതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാളെ മുതൽക്ക് ദർശിച്ചേർന്നിട്ട് അങ്ങനെ മീസാനും ഒക്കെ ഓതിയിട്ട് അങ്ങനെ അറബി ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം ഇതാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയോ അത് കഴിയൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അവരെങ്ങനെ ഇസ്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാ അതിനെന്ത് വേണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജീവിക്കണം പരിപൂർണ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുക എന്നാലോ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാവും നമ്മളെ കള്ളുഷാപ്പ് കണ്ടാൽ ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്നാ വിചാരിക്കുക മുസ്ലിമീങ്ങളെ കള്ളുഷാപ്പിൽ പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ മുസ്ലിം ബ്രാൻഡി വാങ്ങി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കണം എന്തായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുക ഓ ഇസ്ലാമിൽ ഇതൊക്കെ അനുവദിക്കുന്നതാണെന്ന് നില മനസ്സിലാക്കുക മുസ്ലിമീങ്ങൾ കുറച്ച് തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടായാൽ തീവ്രവാദം ഇസ്ലാമാണെന്ന് നില മനസ്സിലാക്കുക ഭീകരവാദികൾ ഉണ്ടായാൽ ഭീകരവാദം ഇസ്ലാമാണെന്ന് നില മനസ്സിലാക്കുക വർഗീയവാദികൾ ഉണ്ടായാൽ വർഗീയവാദം ഇസ്ലാമാണെന്ന് നില മനസ്സിലാക്കുക ആരാണ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചു അതാണ് ഈ സുന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പറയും നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്നതുപോലെ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ പരിപൂർണമായ ഇസ്ലാമിൽ കടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം പരിപൂർണ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് സുബാന നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരന്റെ ഓഫീസ് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരന്റെ ഓഫീസ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരൻ കയറി ചെന്നാൽ അവർക്ക് സംശയം തുടങ്ങൂലേ അവർക്ക് സംശയം തുടങ്ങൂലേ എന്ന് മാത്രമല്ല ആ 
കോൺഗ്രസിന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ചൊരു സാധനം കാണാതെയായി പോയാൽ ഇവർ ഇയാളെ സംശയിച്ചു പ്രശ്നാവില്ലേ നാട്ടു പ്രശ്നാവില്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ ഓഫീസിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരി കയറി ഇരുന്നാൽ അല്ലെ മുസ്ലിം ലീഗുകാരൻ കയറി ഇരുന്നാൽ ആകെ സംശയാവൂലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥമോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മതമുണ്ട് നമ്മളാരും അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ അങ്ങനല്ലേ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അധികം വർഗീയ കലാപം തുടങ്ങലിങ്ങനെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഒരു വർഗി ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു മതമില്ലാത്ത മുസ്ലിം ഉണ്ടാവും മതത്തിന്റെ യാതൊരു ബോധം ഉണ്ടാവില്ല അവൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഉത്സവത്തിൽ കളി കാണാൻ പോകും ആ കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ വല്ല ഒരു കല്ലെടുത്ത് ചിലപ്പം മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറെ കൊടുക്കും അതോടുകൂടി അവിടെ വർഗീയ കലാപം നടക്കും ഇവനോട് പറഞ്ഞു അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടതില്ലല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ശബരിമലയെ പോയി ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പേരുള്ള പെണ്ണ് അവൾ എന്ത് മുസ്ലിമാ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്ന അവള് എന്തിനു ഹൈന്ദവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണി എന്തിനു മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ചിലർ അതാണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയമില്ലാതെ അവരെന്തിന് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അവരവർ ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഒരു ആശയമില്ലേ ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ എനിക്ക് എന്റെ മതം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മതം ഹൈന്ദവർ ഹൈ അവരുടെ മതം അനുസരിച്ച് അവർ ജീവിക്കുന്നു അവർ ജീവിക്കട്ടെ അതല്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യം മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കട്ടെ അതല്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തു മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ അതല്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയുടെ പവിത്രത അത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ എല്ലാ മതക്കാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുകയും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായ ഭരണാധികാരികളോ അവരെ പിന്തുണക്കുന്നവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളും തിരുത്തപ്പെടലും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആശയ പ്രചരണവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതും നീങ്ങേണ്ടതും എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ തുറന്നു പറയുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് സുബാനുള്ള അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നു അങ്ങ് ഓർമ്മയുണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അന്ന് അതിന്റെ തൊട്ട വെള്ളിയാഴ്ച കുറ്റിയാടി ജുമായത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ജുമായക്ക് ശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ജുമായക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കലില്ല കാരണം മുൻഗാമികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ജുമായക്ക് ശേഷം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഓതിക്കേൾപ്പിക്കുന്നതും ഖുർആാനാണ് ഖുർആാന്റെ ആശയം എന്താണ് നിങ്ങളെ പള്ളിയിലും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കേട്ട സൂക്തം എന്താണ് കൽപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു അവിടെ മതവ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും നന്മ അടുത്തവർക്ക് പ്രത്യേകം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം അയൽവാസികളെ സംരക്ഷിക്കണം കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കണം എല്ലാ വഷളത്തരത്തിൽ നിന്നും വർഗീയതയിൽ നിന്നും വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗലിയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വഷളായ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു വിരോധിക്കുന്നു നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചവൻ വിരോധിക്കുന്നു അക്രമത്തെ പഠിച്ചവൻ വിരോധിക്കുന്നു ഒരാളും ഒരാളെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പൂച്ചയെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മുഹമ്മദ് അതേ സമയത്ത് നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നിനെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉത്ബുദ്ധരാകാൻ ഈ ആയത്ത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ ഓദിക്കേൾക്കാറുണ്ട് അത് ഓതാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ച പണ്ഡിതനാണ് അബ്ദുൽ അസീസ് അത് കൽപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അതിനു മുമ്പുള്ള രാഷ്ട്ര തലവന്മാരായ ആളുകൾ അവരുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് പള്ളിയിലെ മെമ്പറിൽ വെച്ച് അരീബ് നബി താലിബിനെതിരെ സംസാരിക്കണം എന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോ ചില ഹസീബുമാർ ആ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വഴിപ്പെട്ട് അതേ പ്രകാരം ഹലീബ് നബി താലിബിനെതിരെ സംസാരിച്ച അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇനി മേലിൽ നീതിമാനായ ഹലീബ് നബി താലിബിനെതിരെ മെമ്പറിൽ മിണ്ടാൻ പാടില്ല ഈ ആയത്തോദനം എന്ന് മിർബുൻ അബ്ദുൽ അസിറുല്ലാഹു
ആ യാത്രക്കാര് പോകുന്ന ഈ പ്ലെയിനുകൾ തട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പെന്റകൻ തകർത്തതും അതുപോലെ അവിടെ തകർത്തതെല്ലാം നിരപരാധികൾ കൊല്ലുന്ന ഏർപ്പാട് കടുത്ത തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഇത് പറയാൻ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അമേരിക്ക ഒക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ പേരാ തീവ്രവാദം അതിന്റെ പേരാ തീവ്രവാദം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ ശരിയായ വശത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിക്കണം അതനുസരിച്ച് ജനം മുറുക പിടിക്കണം ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി പറയേണ്ടത് പറയണം അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഭരണാധികാരിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ജയിലിൽ ഇടുന്നത് പോലെ റൂമിലിട്ട് പൂട്ടിക്കളഞ്ഞു ആ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ചു ദിവസം പൂട്ടിയിട്ടു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൂട്ടിയിട്ട ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങകലെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നടന്നു കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി നികുതി നിഷേധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് അന്യനാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾക്ക് നികുതി വിരിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ ചാവക്കാട് ജയിലിലിട്ടപ്പോൾ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് പാതിരാ സമയത്ത് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒതുവെടുക്കാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചു വാങ്ങി പോലീസുകാരോട് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ജയിലും പൂട്ടിയിട്ട് പോലീസുകാർ പോയി നേരം വെളുത്ത് ജയിൽ തുറന്നു നോക്കും ഉമർക്കാദിയെ കാണുന്നില്ല ഉമർക്കാദി ജയിലില്ല പിന്നീട് മഹാനവറുകൾ അതാ കോടഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ ഗുഹാ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പറഞ്ഞ് പോലീസുകാരെ ജോലി പോയി പോകണ്ട ഞാനിവിടുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണം ആ ഉമർക്കാദി ലോഹു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജയിലിൽ കിടന്നതായിരുന്നു പിന്നെയും ജയിലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വലിയ ചരിത്രമാണ് ശേഷം പോലീസുകാർ വന്നു ശേഷം പോകുമ്പോ തന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്ന അതേ മരക്കാരുടെ സമീപത്ത് എന്ന് ോട് പള്ളിയിൽ രണ്ടര കേത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് മരക്കാരുടെ ഖബറിന് തട്ടിയിട്ട് മരക്കാരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സുഖമായി കിടക്കുകയാണല്ലേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് വെളിയങ്കോട് മരക്കാരുടെ ആ ഖബറിന്റെ കല്ല് ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിയപ്പോ വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കിടന്നോളൂ അത് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ വിരുദ്ധമാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമർക്കാതി പിന്നീട് കോഴിക്കോട് ജയിലിലേക്ക് അതാ പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇന്നും ചെന്നാൽ ആ കല്ല് പൊട്ടിയത് അവിടെ കാണാം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ ഹറൂർ റഷീദ് രാജാവ് നല്ല ആളാണ് പക്ഷെ എന്തോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രസംഗം പിടിച്ചില്ല ഇരിക്കട്ടെ രാജാവിനോട് വന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങൾ റൂമിലിട്ട് പൂട്ടിയ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങ് അകലെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ നടന്നു കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് രാജാവ് പറയാൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം രണ്ടാമതും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഉമർക്കാതി രണ്ടാമത് പിന്നെയും ജയിലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മന്നഹ്രജ കമിനൽ ബൈ റൂമിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയവൻ ആരാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി അല്ലതി അത് ഹലനിൽ ബുസ്താൻ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയ ആളാണ് മല്ലതി അത് ഹലക്കൽ ബുസ്താൻ നിങ്ങളെ തോട്ടത്തിൽ കടത്തി നിന്നെ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയത് ആരാണ് അല്ലതി അഹ്രജനീമിനൽ ബൈദ് എന്നെ റൂമെന്ന് കൊണ്ടുപോയ ആളാണ് റൂമെന്ന് കൊണ്ടുപോയത് ആരാ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയവൻ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയത് ആരാ റൂമെന്ന് കൊണ്ടുപോയവൻ അപ്പഴാ രാജാവ് പറഞ്ഞു പോയി ഹാദാജീബ് ഇത് വലിയ അത്ഭുതമാണല്ലോ അപ്പഴാണ് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി അയ്യു അമ്പി റബ്ബി കല്ലൈസബി അജീബ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നില്ലേ അതേതിന്റെ റബ്ബിന്റെ ഏത് കാര്യമാണ് അത്ഭുതമല്ലാത്തത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഭരണാധികാരിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിന്റെ അപ്പുറത്താട് ഉടനെ ഓർഡർ ചെയ്തു ഇവനൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കണം നല്ല മുന്തിയ കുതിര വേണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് നല്ല വിരിപ്പും വിരിച്ചിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ആനയിച്ചു കൊണ്ടു പോകണം റോട്ടിലൂടെ മുന്നിൽ ഒരു അനൗൺസ് വേണം എന്താ വിളിച്ച് പറയേണ്ടത് ഇത് അള്ളാഹു ബഹുമാനിക്കാൻ ഉദ്ദ
അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ മാത്രമേ ഹാറൂൺ റഷീദാകുന്ന ഭരണാധിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പടച്ചവന്റെ മേലെ വേറൊരു ഭരണാധികാരി ഇല്ല അവന്റെ തീരുമാനം അവൻ നടപ്പാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്തുണ്ടോ അത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും ഒരൽപ്പവും ആശങ്ക വേണ്ട ഒരു ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റിവെക്കണ്ട എല്ലാവരും സധൈര്യം നീങ്ങണം പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് വേണം സുബി കലാകാത നിസ്കരിക്കണം പോരാ ചെറുപ്പക്കാരെ റാലി നടത്തിയാൽ പോരാ കൊടി പിടിച്ചാൽ പോരാ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്തിക്കൂടെ ആരുമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ടല്ല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമായിട്ടല്ല എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി ഇല്ലയോ ആ ഭരണാധികാരിയുമായ ഒരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണം അതെപ്പോഴാ നടക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴാണ് പറ്റൂലേ സുബിഹിക്കെഴുന്നേൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൂടെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മണിക്ക് കിടന്നുകൂടെ എന്നിട്ടോ യജമാനരുമായൊരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണം അതേ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ വരും റാലി എടുത്ത് റാലി നടത്തിയ ചിത്രത്തിൽ വരും നാലാള് കാണാനുണ്ടാകും അവിടെയെല്ലാം ഭൗതികമായ ചിന്ത ശൈത്താൻ കൽവിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയത്ത് രാത്രിയുള്ള സ്വകാര്യ സംഭാഷണമുണ്ടല്ലോ പടച്ചവനോടുള്ള സ്വകാര്യ സംഭാഷണം അതിന്റെ പേരാണ് എഴുന്നേറ്റൊരു രണ്ടരക്കയത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാൻ എസ് ഐ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ടീം ഒലീവ് അംഗങ്ങളെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ കറുത്ത രോമം വെളുത്തുപോയ എന്നെ പോലുള്ള മോമിനിങ്ങളെ നിസ്കരിക്കാൻ വരൂ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഹദീഫിൽ മന്ത്രി രാത്രിയിൽ ഉറക്കം തെളിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുറിലെ പാപം പൊറുക്കണേ എന്ന് പടച്ചവനോട് പറഞ്ഞാൽ അവനാ സമയത്ത് ഇതും ചൊല്ലി ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഇത് ഇമാം ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീഫല്ലേ നമുക്കൊന്ന് സൽക്കരമങ്ങൾ ചെയ്ത് റബ്ബിലേക്കൊന്ന് നീങ്ങിക്കൂടെ ഇവിടെ ആർക്കാണ് പൗരത്വമുള്ളത് എല്ലാവരും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് പോകേണ്ടവരല്ലേ ഒന്നുകിൽ കബറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടവരല്ലേ ആ പോക്കിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കൂ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കൂ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം കൊന്നതാ നമ്മൾ സദാ സമയവും ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൂ അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെല്ലാ മതക്കാർക്കും ജീവിക്കണം മതമില്ലാത്തവർക്കും ജീവിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതി ഉണ്ടാകണം ഈ രാജ്യം മതപ്പതിച്ചു പോയി 
കൂടാ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചോദ്യ ചിഹ്നമായി കൂടാ നമുക്കുള്ള അഭിമാനം തകർന്നു കൂടാ നമ്മുടെ എല്ലാ നാനാത്വത്തിലൂടെ ഏകത്വവും നിലനിർത്തി അതേ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലെ പുഷ്പങ്ങളെ പോലെ ഇവിടെയുള്ള സർവ്വ ജനങ്ങളും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളും ഉത്ബോധനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സദാ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ സർവ ദ്വാകൾക്കും നീ ഇജാബത്ത് തരണേ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ ഇതിന് സഹായിച്ചവർ സഹായിക്കുന്നവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എസ് ഒ എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എസ് എം എയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുന്നി ജമീത്തുൽമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ റൈസുലമയും സുൽത്താനുലമയും മറ്റ് നേതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയിൽ അഹുൽ സുന്നത്തികൾ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി നീങ്ങുന്നവർ അവരെ പിന്തുണറക്കുന്നവർ ആരുണ്ടോ എല്ലാ അവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് സർക്കിൾ ഒലീവ് കൺവീനർ മിച്ചുകോയയുടെ മകൾ വീടിന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് തൊടയിൽ വെട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ എസ് വൈ എസ് സർക്കിൾ സെക്രട്ടറി റഷീദ് എടിയങ്ങ എന്നവരുടെ മകൻ ലുക്മാൻ ഒമ്പത് വയസ്സ് വളരെ സീരിയസ് ആയി രോഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ആര് എവിടെ രോഗികളുണ്ടോ ആര് എവിടെ രോഗികളുണ്ടോ എന്ത് രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ പാലുത്തക്കരയിൽ വീടിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് വീണ് സീരിയസ് ആയി വിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ജുനൈദിന് വേണ്ടി ആചികളം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അങ്ങനെ ആര് എവിടെ എന്ത് വിഷമമുള്ളവരുണ്ടോ നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ അലഹമുല്ല على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا رب ينقلك التقوى يدى بوثن الغنم رحماني رياشتر بوثن الغنم رحماني الله هو ينقل استعبن ينقل لك نرچة قلتنا بدنا ينقل بلسل تبوند إنم بند نرچة قلتنا بدنا ينقل بلسل تبوند إنم بند نرچة قلتنا بدنا ينقل بلسل تبوند الله هو يدي أوريد پرسن ينقل پريهري چودك لهم رحماني آر بديس توناتي لو يند تولي لدكن دورندو بسنس نرطن دورندو يد كرشي يد دورندو پ ുന്നവരുണ്ടോ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ അള്ളാഹുവെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഉന്നത വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ ഏത് തൊഴിലേർപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ കണ്ണൂർ വലിയ ആത്മീയ നേതാക്കൾ മൗലൽ ബുഖാരി അടക്കമുള്ള ആത്മീയ നേതാക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ പ്രദേശത്തിനെല്ലാം എല്ലാ പൈതൃകവും നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അവസാനം ഈമാൻ സലാമത്താക്കി മരിപ്പി ചെറിയ ഒരു പരുക്ക് ഇവിടെ ജോലി എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്യാചയാമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിനും പരിപൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുരാകൾക്കും നീജാബത്ത് തരണം റഹ്മാനെ റാലിയിൽ വരുമ്പോ ഒരു അമാനി ചെറിയ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു തോന്നി അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിനും പരിപൂർണ്ണ സലാമത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലൊരു നാര്യത്ത് സലാത്തികളാണ് അള്ളാഹു മസല്ലി സലാത്തൻ കാമിലത്തൻ വസല്ലി സലാമൻ താമൻ അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ ഇല്ലദീ തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദു വതം ഫർജ് ബിഹിൽ ഖുറബു വതഖാ ബിഹിൽ ഹവാഇജ് വതുനാല ബിഹിൽ റഗാഇബ് വഹസ്നുൽ ഖവാതിമി വ യസ്തസ്ഖൽ ഗമാമ ബി വജ്ഹിൽ കരീം വഅലാ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി ഫി കുല്ലി ലംഹത്തിൻ വ നഫസിൻ ബി അദദി കുല്ലി മഅലൂമിൻ ലക്ക് ലക്കൽ ഹംദു യാ മഅബൂദു യാ അല്ലാഹ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا ومولانا محمد لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويغبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون اللهم إنا نسألك بأننا نسأل أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملك السماوات والأرض يا من له مقاليد السماوات والأرض يا ذا العرش المجيد فعالا لما يريد نواس الخلائق كلهم بيدك وفي تدبيرك يا الله وجميع الملوك قلوبهم في تحويلك وتصريفك يا الله يا الله هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتك بلا لا يسعنا إلا مغفرتك يا غفور يا غفار ولا يسعنا إلا عفوك يا عفو يا كريم واغفر لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم واعف عنا وعن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنا في أوطاننا وآمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا وكسب كروبنا وفرج همومنا وقف قلوبنا اللهم إنك تعلم بالله ما نحن فيه وأحوالنا اللهم كلنا عولا ومعيلا في جميع أمور ديننا ودنيانا وأخرانا ولا تكن علينا وافضنا بحفظك وجعلنا وجعل جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحت كنفك وهرزك وحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين حقك رجاءنا ورجاء جميع من نوصانا ورجاء جميع من ساعد معاهدنا وجمعياتنا اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين واسفنا واسفهم واسف مرضانا ومرضاهم وسلم حبلانا وحبلاهم ورد ضالتنا وضالتهم ورد غائبنا وغائبهم وحصل مرامنا ومرامهم أقضي حوائجنا وحوائجهم ودفع بلياتنا وبلياتهم وأد ديوننا وديونهم اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين واختم آدالنا لا تقيل بكلمة التوحيد في ليلة الجمعة أو في نهارها مع الإيمان والتوبة النصوحة المقبولة لديك يا رب العالمين أعذنا من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأعذنا من سرور السياطين وطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مساهدة جمالك ومحبتك ووفقنا لما تحب وترضى ولا تجعلنا من المرائين الضالين واجعلنا من المخلصين العاملين
ورزقنا الخسوع التام في جميع صلواتنا والإخلاص الكامل في جميع حركاتنا وسكناتنا واختم آداننا ناظرين إلى جنتك محنئين بملائكتك قائلين بكلمتك لا إله إلا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لله 